எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பைப்புலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் இந்த பைப்புலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டரை கரண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆம்பிளிஃபையராகவும் ஆசுலேட்டராகவும் ஸ்விட்சாகவும் கேட்டாகவும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் நம்மளால் பயன்படுத்திக்க முடியும் இந்த பைப்புலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டரில் டூ டைப் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது ஒரு வகை என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர்னும் மற்றொரு வகை பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர்னு சொல்லலாம் இதனுடைய சிம்பிள்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம காமிச்சிருக்கோம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரில் ஏரோ மார்க் அவே ஃப்ரம் த ஜங்ஷனில் இருக்கும் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரில் டுவார் தி ஜங்ஷன் நோக்கி இருக்கும் இந்த ஏரோ மார்க் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா திஸ் கிவ்ஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் டைரக்ஷன் தென் இந்த இடத்துல ரெண்டு டயோடை யூஸ் பண்ணி டிரான்சிஸ்டர் சிம்பிளை நம்மளால் மென்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு டயோடும் சேர்ந்து என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரை உருவாக்கியிருக்கு இந்த ரெண்டு டயோடும் சேர்ந்து பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரை உருவாக்கியிருக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நேமிங் கொடுக்க போகிறோம் ஒரு டிரான்சிஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பி டைப் என் டைப் பி டைப் இருக்கு இல்லையா இதில் மிடில் போர்ஷன் பேஸுனும் இந்த பேஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது எமிட்டர்னும் இந்த பேஸுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது கலெக்டர்னும் எடுத்துக்கிறோம் இது மூணுமே செமி கண்டக்டர் ஓம்ஸ்லாவே உபே பண்ணாது ஆனால் இந்த எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டரை இணைக்கிறதுக்கு நமக்கு சம் ஃபிசிக்கல் ஒயர்ஸ் தேவைப்படும் அந்த ஃபிசிக்கல் ஒயரை தான் அந்த இடத்துல என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓமிக் கான்டாக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பைப்புலார் ஜங்ஷன் டிரான்ஸ்டில் டூ ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குது டூ டெபிலேஷன் ரீஜன்ஸ் இருக்குது எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷன் நம்ம ஃபார்வர்ட் பேஸ் பண்ணணும் கலெக்டர் பேஸ் ஜங்ஷன் நம்ம ரிவர்ஸ் பேஸ் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எமிட்டர் பேஸ் அண்டு கலெக்டருடைய ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல இது எமிட்டர் இது பேஸ் இது கலெக்டர் ஒரு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரை நான் வந்து காமன் பேஸ் மோடில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஜங்ஷன் ரெண்டு டெபிலேஷன் ரீஜன் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா எமிட்டருக்கும் பேஸுக்கும் இடையில் ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது பேஸுக்கு கலெக்டருக்கு இடையில் ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது அதே போல் இந்த எமிட்டருக்கும் பேஸுக்கும் இடையில் ஒரு டெபிலேஷன் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த பேஸுக்கும் கலெக்டருக்கு இடையில் ஒரு டெபிலேஷன் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு ஜங்ஷனும் ரெண்டு டெபிலேஷன் ரீஜன்ஸும் இருக்குது தென் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னாக்கா இந்த எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷனை ஃபார்வர்ட் பைஸ் பண்ணணும் இந்த கலெக்டர் பேஸ் ஜங்ஷனை ரிவர்ஸ் பைஸ் பண்ணணும் ஃபார்வர்ட் பைஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை என் டைப் செமி கண்டக்டரோட பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெமல் கூடியும் பி டைப் செமி கண்டக்டரை பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டெமல் கூடியும் கனெக்ட் பண்ணால் அது ஃபார்வர்ட் பைஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரிவர்ஸ் பைஸ்னால் என் டைப் செமி கண்டக்டரை பேட்டரியோட பாசிட்டிவுக்கும் பி டைப் செமி கண்டக்டரை பேட்டரியுடைய நெகட்டிவ் டெமல் கூட கனெக்ட் பண்ணால் இது ரிவர்ஸ் பாய்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங்காக தென் எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டராக இதில் ஃபிசிக்கல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்த்தாவே தெரியுது பேஸுடைய அளவு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இதை விட கொஞ்சம் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னாக்கா ஃபிசிக்கல் சைஸில் எமிட்டர் பேஸை விட பெருசு எமிட்டரை விட பெரிய சைஸில் இருக்கிறது யார் கலெக்டர் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டோப்பிங் லெவல் டோப்பிங் லெவலில் ரொம்ப ஹையர் ஆர்டரில் டோப்பிங் பண்ணுறது இந்த எமிட்டர் தான் இந்த பேஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைட்லி டோப்டு ஒரு செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் கலெக்டர் மாடரேட்டாக டோப்பிங் செய்யப்பட்ட ஒரு மெட்டீரியல் எதனால் எமிட்டரை ஹெவியாக டோப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கலெக்டருக்கு அனுப்ப வேண்டிய மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியரை சப்ளை பண்ண போகிறதே இந்த எமிட்டர் தான் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரீ பிளானடாகவே நம்ம எமிட்டரை ஹெவியாக டோப் பண்ணிடுறோம் ஸோ எமிட்டர் கொடுக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியரை கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபிசிக்கல் சைஸ் என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த இடத்துல அதிகம் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக டோப் பண்ணிடுறோம் தென் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வீடியோஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ